Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria. Desgastaremos el silencio y las palabras, siendo escondido tu voz no clara. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, hermanos y hermanas, Vamos a pedir perdón a Dios por todas las veces que hemos ofendido a nuestro Padre. Y vamos a decir juntos. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Oh Dios Santo, fuente de nuestra felicidad, confías tú la presencia viva en nuestra vida y a todo aquel que con débil y fiable amor hacia ti, colmando de fuerza al Espíritu, pueda ser dispuesto a proclamar tu mensaje de salvación. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios para este día. Primera lectura. Lectura de la carta de la, del apóstol San Pablo a los Colosenses. Desde que nos enteramos de nuestra conducta, no dejamos de rezar a Dios por ustedes y de pedir que consigan conocimiento perfecto de la voluntad y sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, Toda la conducta será digna al Señor, agradeciendo tu todo. Fructificantes son todas las, las clases de buenas obras y aumenta en cada uno de ustedes el conocimiento de Dios. El poder de su gloria les hará dar fuerza y soportar todo con paciencia y magnanimidad, con la alegría, dando gracias a Dios que ha hecho capaz de compartir su herencia al pueblo con la luz. Él nos ha sacado del dominio de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de Dios. Todo por, la cuya, todo por cuya sangre del Hijo ha sido derramada en la redención y en el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos diciendo, el Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acuerda de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Clama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor, suenan sus instrumentos con clarines al son de trompetas, aclamad al Rey de la gloria. El Señor da a conocer su victoria. Aleluya, aleluya, mi Padre Dios me quiere. me la 
concede Aleluya, aleluya, aleluya Mi Padre Dios me quiere El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando ahí en la orilla del lago de Genexaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes porque no habían pescado nada. Entonces subió a la barca de Simón y pidió que se apartara un poco de la tierra desde la barca, sentando allí enseñando a la gente. Cuando acabó de hablar, Simón Pedro le, di, le dijo entonces, no hemos pescado nada, pero él le dijo, rema adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó, maestro, no hemos pescado nada, pero si tú lo distes, asimismo lo hizo. Y cuando miró, la barca estaba completamente repleta de peces, pues las redes casi se rompían. Jesús entonces dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Desde este mismo instante, Jesús lo llamó y Pedro le siguió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, hermanos y hermanas, celebrando en, estas, en este día el llamado de Pedro y el llamado de Cristo hacia nosotros. Nos está invitando a ser discípulos, misioneros a vivir el evangelio escuchando la voz de Dios. Es importante entonces comprender que en el camino de llamado el Señor nos llama también a tener misericordia con el hermano, a orar por los más necesitados, a orar incansablemente por aquel que tal vez no reconoce a Cristo como Salvador. Él nos está invitando a todos a que vivamos unidos a que vivamos en santidad, a que dejemos a un lado el mundo que nos ata y que nos aparta del amor de Dios. Ese mundo que nos lleva a pensar que debemos de actuar egoístamente, que debemos de actuar ególatramente, donde simplemente nos acordemos por nuestros propios eh, fines o nuestras propias necesidades y no por las necesidades del otro la barca y Jesús la red Pedro son los símbolos en los que nosotros como misioneros como discípulos como personas que seguimos al maestro debemos de estar atentos pues Pedro ya había perdido la fe y la esperanza pero cuando Jesús llega, la luz de la esperanza, la luz de la fe, de la verdad, se pone de frente. Y Él busca la manera de escucharlo y de seguirle. Así debe de ser nuestro camino. Un camino donde nunca estemos arrepentidos por seguir al Maestro. Un camino donde no debemos de arrepentirnos por conocerlo. Al contrario, Debemos de darle gracias a Dios porque Él nos ha permitido escuchar su voz. Él nos ha llamado a la conversión. Pidamos pues que este evangelio en el día de hoy nos llene de fe, de amor y de unidad. Continuemos con la celebración en este día. Nada te tu
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Les digo que siempre va a ser justo y necesario. Es nuestro deber darle gracias en todo momento a nuestro Padre del Cielo. Por eso, en cumplimiento de su voluntad, extendió los brazos en la cruz y para todos adquirió un pueblo santo. Por eso nos unimos con los coros de los ángeles cantando sin cesar tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana oh, en el cielo, osana oh, al Señor. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión del Espíritu Santo Para que se conviertan en cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo cuando él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, humildemente que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia extendida en la tierra. Nos unimos a nuestro arzobispo, Monseñor José Rubén García Matiz, Monseñor Eric Fabián Restrepo, todos los demás obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, y religiosos de nuestra iglesia antigua en Colombia, viejos católicos, 1870. Y con la Virgen María en la advocación rosa mística y Nuestra Señora de la Esperanza, podamos contemplar la vida eterna y cantar tus alabanzas diciendo, Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos en, un mismo, eh, en una misma familia y en un mismo espíritu, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos ser libres y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. En ese amor de Cristo, deseen un saludo de paz.
que quita Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Señor Dios de amor y de justicia, en este día pedimos que nos aumentes la fe, que podamos cada día ser mejores seres humanos y cristianos para alcanzar la gloria eterna. Por Cristo Señor nuestro. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el amor hacia Cristo podemos continuar en paz con Dios. Demos gracias al Señor. Hermanos y hermanas, gracias por estar en esta Santa Eucaristía. Los invito mañana nuevamente en este mismo horario para que disfrutemos todos juntos de este espacio de oración. Suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, compartan y comenten. Y por supuesto, dejen sus intenciones a través del 311-778-4946. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Virgen Nazarena, muéstranos a Jesús, nadie supo amarlo como tú. Madre del silencio, háblanos del Señor, déjanos entrar en tu oración. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios, Madre Nuestra, María del Señor, María del
huerto guíanos sin temor tras los pasos del Hijo de Dios servidora atenta enséñanos a guardar la palabra ardiendo hasta el final conservabas todo dentro de tu corazón fiel al hombre fiel a Dios Madre Nuestra María del Señor Madre de los pobres 